గుడ్ మార్నింగ్ ఫోర్త్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది మార్కెట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి లాస్ట్ ఫ్రైడే కూడా యూఎస్ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి తర్వాత ఫ్యూచర్స్లో కొద్దిగా ఒడిదుడుకులు చూసాం బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్యూచర్స్లో మనకు రికవరీ కనిపిస్తుంది డౌ ఫ్యూచర్స్లో ప్రత్యేకించి సో మన మార్కెట్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ చూసాం సో నిఫ్టీ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అంటే లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ని సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమించింది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ దిశగా వెళ్తోంది మేబీ ఆల్ టైమ్ హైకి ప్రయాణం కొనసాగుతుందని అనుకోవచ్చు పన్నెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై మనం గత ఫిబ్రవరిలో ఏ ఆల్ టైమ్ హైని అయితే చూసాము నిఫ్టీ పరంగా అది మళ్ళీ మనకు సమీప భవిష్యత్తులో మేబీ దీపావళి టైంకే వచ్చినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు ముహూర్త ట్రేడింగ్ సమయానికి సో ఈ నెలలో ఇప్పటిదాకా చూస్తే మనకు నిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అది చాలా చాలా గట్టిగా గమనించాల్సిన అంశం అలాగే ఐటీ ఇండెక్స్ సుమారుగా టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో బ్యాంక్స్ అండ్ ఐటీ ఈ రెండు ఇలా తమ చేతుల మీదుగా ఈ ర్యాలీని మోస్తున్న రెండు ప్రధానమైన సెక్టర్స్ కూడా సో ఫ్రైడే రోజు మనకు మానిటరీ పాలసీ ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చింది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ సంబంధించి అలాగే అఫ్ కోర్స్ వేవర్ కేసు కూడా కొంత మనకు పాజిటివ్ దిశగా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి పాజిటివ్ దిశగా కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్స్ ఆర్ ఇన్ ది లైమ్ లైట్ ప్రస్తుతానికి సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటివి ఈ ర్యాలీలో ప్రధానంగా దూసుకువెళ్తున్న షేర్స్ మనం గత వారం అంతా పదే పదే చెప్పుకున్నాం కొనండి బ్యాంక్ స్టాక్స్ కొనండి ఫైనాన్షియల్స్ కొనండి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కొనండి ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ తీసుకోండి ఇలా మనం చాలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఐటీ ఫార్మా స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఇవి దే దే ఆర్ ఆల్రెడీ లీడింగ్ ది మార్కెట్స్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ బట్ ఎక్కడైతే అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ సో అది క్యాచప్ యాక్ట్ అనేది రాబోతుందని ముందుగానే చెప్పడం జరిగింది అదే ఇప్పుడు మనం మార్కెట్స్లో కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం సో ఒక ఇంప్రెసివ్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ సర్టన్ పాకెట్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ ప్రత్యేకించి బ్యాంక్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ మనం చూస్తున్నాం సో ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇది సో దాన్ని క్రాస్ చేస్తుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ తే దిశగా ఇరవై ఐదు వేల దిశగా వెళ్తోంది అన్న నమ్మకం ఇప్పుడు మనకు కలుగుతోంది అండ్ మోస్ట్లీ మనం ఈ నెలలో ఇప్పటిదాకా మనం ట్రెండ్ గమనిస్తే కనుక లార్జ్ క్యాప్స్ ర్యాలీని మోసుకుంటూ వెళ్తున్నాయి సో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ చాలా వెనుకబడుతున్నాయి కొంత అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం సెప్టెంబర్ అండ్ ఆగస్ట్లో చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం మిడ్ క్యాప్స్ చూసాం కాబట్టి ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు లార్జ్ క్యాప్స్ బాగా పెరగడం అంటే నిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగితే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈ నెలలో ఇప్పటికీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరిగింది అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రమే కరిగి పెరిగింది కాకపోతే ఫినాన్షియల్స్ మాత్రం బాగా అందులో కూడా మళ్ళీ అగైన్ లార్జ్ క్యాప్సే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇలాంటి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి సో హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ని ప్రతిసారి తగ్గినప్పుడల్లా కొనుక్కుంటే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్లో డబ్బులు వస్తాయనేది మరొకసారి మనకు ఈసారి ర్యాలీ రుజువు చేసింది అనమాట కాబట్టి బీ ఫోకస్డ్ ఆన్ టు అట్లీస్ట్ కొంత సమయం వరకు కూడా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ పట్ల ఆసక్తి ఉంచడం అనేది మంచిది అండ్ ఒక ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు మార్కెట్స్ ఆల్ టైమ్ హై దిశగా వెళ్ళడానికి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ మొన్నటి వరకు అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి క్యాచ్అప్ వస్తుంది ఐటీ ఈజ్ ఎనీవే దేర్ సో లార్జ్ క్యాప్స్ లైక్ టీసీఎస్ విప్రో హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి టెక్ మహీంద్రా ఇక ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ ఐటీలో కూడా మనకు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీలో కూడా స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ వస్తాయి ఆల్రెడీ కొన్ని స్టాక్స్ మనకు చాలా స్ట్రాంగ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి బిర్లా సాఫ్ట్ కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడం ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ఏవైతే ఇంకా నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఉన్నాయో అవి డెఫినెట్గా అవి కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా వరకు కరెక్ట్ అయింది సో ఇది కూడా మనకు రాబోయే రోజుల్లో ఒకవేళ మార్కెట్స్ ఎక్కడైనా కొంత వెనుక నుంచి వేసే అవకాశం వచ్చినప్పుడు రిలయన్స్ మే ట్రై టు సపోర్ట్ ది మార్కెట్స్ సో ఇలా మనకు ఒక అన్ని అంశాలు చక్కగా కుదురు ఉన్న సమయం ఇది కాబట్టి మార్కెట్స్ ఆల్ టైమ్ హైస్ని టచ్ చేయడానికి అటు బోత్ గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అక్కడ స్టిమ్యులస్
you can utilize that cash to invest in so ila kanaka manam koncham alert ga undi melaku ga undi stocks konugolu ganaka konsagisthe tappakunda manchi labhal tho next 1 2 3 years mana wealth creation journey ni konsaginchukochu enlist tho maatladam good morning kutumbara garu good morning andi vasanth so enti <coughs> manam मार्केट लास्ट वीक चाल पाजिट उ गमन लज् क्या प्रत्येक मिड स्मा क्या अंडर पर्फॉमस ए मैं गमन अभी राबे रोज क्याचअप उठा लेकिन मिड क्या इंका कुछ समय पड़ता र्यी पार्टिसपेट क्याचअप र्यी उ मिड क्या स्मा क्या बटे रिजल्ट सीजन का बट्टी रिजल्ट ये विधा सैलैक्ट मिड क्या स्टाक्स अने चाल मंद अबर्वेशन काबटी मिड क्या कक्सपेक्टेशन प्रकार रिजल्ट अव मोदी पड़ते क्यी कि स्टार्ट सेंेम डेफिटली लज् क्या र्यी अने लास्ट वीक सोमवार मैं चपा अब चार मंदू पट्टुले पन्न वेल निफ्टी आपशन बै जो जाग्रत लांग र्यी रावचुनि एस्पेषली फैनाशि मन रिकमेंड जी टाइम अब वार बेटर उड़ू अला टेक्नजी स्टाक्स एंड वी वर् बैंग आ टारगे करेक्ट यह वार डेफिटली इंका टेक्नजी में मोमेंटम उस्त वीक मैल कंसलटेशन वो देरको मल्ल र्यी को पासीबिटी वाल विप्रो रिजल्ट उ तरह हेचल टेक् इवीं रिजल्ट वारोटी डेफिटली टेक्नजी स्टाक्स स्टे इनवेटा मिड क्या टेक्नजी स्टाक्स मे बी सड़नली स्पर्ट रावच्छ सैलैक्ट स्टाक्स अदर सैक्टर्स चूस्ते क मेटल बिपेर अल्ली की मंच कंसलटेशन अंत मार्केट रीटेल प्रेज कैचआर का आई रेट इयरली अट थ्री इयर हईक दादा याबे वेल रूपये कि टन अलस्टी डेफिटली मे बी मेटल स्टाक्स मैल र्यी रावचु अं वेदा यदे कैल डीस्ट डेफिटली ऐक्टिवटी अंदर उदे लो प्रेज पड़ता डीलिस्टिंग की आ कंपनी की इंस्ट्यूशन सपोर्ट उड़ा वेदा इश्यू तो अंवर ईपी डाटा यानी एनी इंफ्लेषन डाटा यानी इन क्रूशल मार्केट का हयर लवेल्स को बट्टी एदना मैक्रो एकनामिक डाटा डिअपाइंटिंग उंटे क्लैट वीक कंसलटेशन मोडी मन चूसे पाजिबिटी उ सैलक्ट नि चूस्ते कपशन ट्वेलव थौज फाइव हंड्रेड स्ट्रांग बइंग वे मेबी ट्वेलव थू हंड्रेड वरक निफ्टी हे पाजिबिटी ईजी का कर्वा अलर्ट उपेशा इंडिविजुअल सैक्टर्स डेफिटली आटो स्टाक्स विल बी बैक आन राडार अंदे कंबर्स वस्तना एकानमी पैन मैक्रो एकनामिक नंबर्स तिगी कि स्टार्ट एकानमी अटाबी आटो सैक्टर मैं अंड सैलक्ट एफ एमसीजी स्टाक्स लाइक टाटा कंस्यूमर दादा हंड्रेड रूप करेक्ट आई हयेस्ट पाइंट नीचे फाइव सी एट इंच फोर सी टू दाक वोजर पेंट्स को वीक डेवलपये इलांट स्टाक्स अंटोड़ फ्रेश बइंग से करेक्शन कंप्लीट इंटी डीसे रिटर्न इच्छे पासीबिटी उ बै टाटा कंस्यूमर बै टाटा स्टील बै नाको अंटा ओके सो इला सोमवार मंडे पिक मैं प्रति सोमवार स्टाक प्राफिट यू ट्रेड डाट इन वे सैट रिकमेंडू विश्लेषिस्तू उ संगत सो ई सारी मन रोयल तेनावा टाइगर प्राण्स सो अट टाइगर प्राण लाट षेर अंदर की सुपरचित कंपनी इधे मैं एक्चो तवीती का अवं फीड्स सो रोयल मेहत तयारी मार्केट दे आर् मार्केट लीडर्स फारट पर्सेंट मार्केट षेर अवं फीड्स की अंड गत लास्ट फैनाशल इयर एर्ंग पर् षेर ट्वेंटी फाइव पाइं फोर थ्री एपीएस अच्छा मुफ रूपये की पैगा उड़ो अच्छा अंड लास्ट क्वार्टर रिजल्ट को बहुत चुप्त अंड यूस मार्केट एक् कंपनी की गत आर्थिक संवस में देब तैलो अदी इप्ड क्रमेपी को सो यूस मार्केट नीचे पेरगन आदा अंड अंटे मुख्य मार्केट लीडर्स स्टाक मार्केट बिवार अभी बैंकिंग सैक्टर में एचीएफसी बैंक का लेकिन ईटी टीसीएस इनफोसी लाइट कंपनील का आर् टेक् एनी सैक्टर फार्मा डाक्टर रेडी दिवी लाइट कंपनी का इलाकड़ा मार्केट लीडर्स एवरते को टाइम बलदोखो कल कंपनी एवं वाट मार्केट आदरी अट्ठी को चीजें कंपनी सो पूर्ति विश्लेषण मैं प्राफिट ट्रेड डाट इन 
ఇవ్వడం జరిగింది ట్రై టు విజిట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ చిన్న విరామ విరామం తర్వాత బాలాగారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు ఎల్ఎన్ సిద్ధు సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు సో ఇవాళ మనకు రెండు ఐపీఓస్ లిస్ట్ కాబోతున్నాయి యూటీఐ ఏఎంసి అలాగే మజ్డా మజ్డాంగ్ డాక్ ఐపీఓ సో ఈ రెండు ఎటు ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అనుకుంటున్నారు ఓపెనింగ్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ ఎలాట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే ఏం చేయొచ్చు లేదా కొత్తగా కొనాలనుకుంటే అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయా ఈ రెండు ఇష్యూస్ నో నో ఉండడానికి మాత్రం అన్లెస్ ప్రైస్ డిస్కవరీ అయితేనే కానీ కొనకూడదండి సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అంటే రెండు ఏ ప్రైస్ లో తీసుకెళ్తాం బట్ అలాట్ అయిన వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ బుక్ చేయాలి రెండిట్లో కూడా బుక్ చేయాలనే చెప్తాను ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యూనో ఒకటైతే కంప్లీట్ యాసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఇంకొకటి షిప్ బిల్డింగ్ యూనిట్ అయినా కానీ ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి అలాట్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఫ్రెష్ బయింగ్ కెన్ డెఫినెట్లీ వెయిట్ అంటే ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఈ వీక్ లో మనకి ఎక్కడ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ కనిపిస్తున్నా ఫస్ట్ డే మనకి తెలుసు అండి డ్యూస్ అంటే తెలుసు మాస్ యాక్టివిటీ అంటే మార్కెట్ లో జరిగిన అన్నీ కూడా అవి అఫీషియల్ కవరింగ్ వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అదర్వైజ్ దిల్ బి సమ్ ఎమోషనల్ బయింగ్ ఫర్ పీపుల్ హు డిడ్ నాట్ గెట్ అలాట్మెంట్ ఇటువంటి అన్ని ఉంటాయి సో ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ద వెయిట్ ఫర్ ద ప్రైస్ టు కరెక్ట్ అండ్ దెన్ స్టెబిలైజ్ తర్వాత కొనొచ్చండి ప్రాఫిట్స్ అదే అలాట్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ప్రాఫిట్స్ డెఫినెట్లీ తీసుకోమని చెప్తారు ఏ ప్రైసెస్ దగ్గర ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ యూటీఐ ఏఎంసి ఐదు వందల పది నుంచి ఆరు వందల రూపాయల వరకు ఎనీవేర్ బిట్వీన్ దీస్ ప్రైసెస్ లిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అది స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ వర్త్ బయింగ్ ఇన్ ది సెకండరీ మార్కెట్ అది నేను అడుగుతాను అదే అంటున్నాను సెకండ్ మార్కెట్ లో డెఫినెట్లీ నో అనే చెప్తాను యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ కొనొద్దంటారా ఇవాళ కాదు రెండు కూడా కొనొద్దు రెండు కూడా అసలు అసలు కొనొద్దు ఇప్పట్లో నో నో ఫస్ట్ డే మాత్రం డెఫినెట్లీ అటెంప్ట్ చేయకూడదు నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఫస్ట్ డే అండి తర్వాత చూడొచ్చు అండి మెజగౌన్ డాక్స్ మే బి బికాస్ ఇది యూటీఐ ఏఎన్సి లాంటిది వీ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆల్రెడీ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎన్సి ఉంది అండ్ నిపాన్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దో యూటీఐ ఇస్ గుడ్ అందులో టీ రివర్ ప్రైస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ షేర్ హోల్డ్ విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ ఫండ్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ లో ఐ థింక్ యూ కెన్ బై బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కొద్ది కొద్దిగా కొనొచ్చు మెజగౌన్ డాక్స్ అఫ్ కోజ్ ఇట్ దాని మొనపులీ సిచ్యువేషన్ దానికే ఉంది బికాస్ మళ్ళీ డిఫెన్స్ మార్కెట్స్ అండ్ నేవీ అండ్ షిప్ బిల్డింగ్ అండ్ సబ్మరైన్ బిల్డింగ్ వీటన్నిట్లోకి ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ షేర్ కాబట్టి ఒక టూ త్రీ డేస్ ఆగిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ లో రెండు కూడా కొనొచ్చు అండి యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీ కెన్ బై బట్ నాట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ సో వెయిట్ ప్రాబబ్లీ యూనో టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ హై నుంచి కరెక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే లిస్టింగ్ అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావచ్చు రైట్ సో మజ్గాన్కి అయితే చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ రావడం చూసాం హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఈ ఐపీఓ సో లేటెస్ట్ సి ఇంట్రెస్టింగ్ లిస్టింగ్స్ రాబోతున్నాయి ఇవాళ రెండు స్టాక్స్ నుంచి కూడా సో రవీంద్ర గారు ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు ఈ వారం మొత్తానికి కావచ్చు లేదా ఇంట్రాడే కావచ్చు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ వాజ్ అ సెల్లర్ ర్యాలీ మీరు అన్నట్టు నిఫ్టీలో వ్యూ సీన్ సో టెన్ డేస్ మనం కనుక ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే లాస్ట్ ఎక్స్పైరీ ఏదైతే మంత్లీ ఎక్స్పైరీ ఉందో అక్కడి నుంచి టెన్ సెషన్స్ లో మనం ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దాకా పెరగడం జరిగింది అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ విత్ ఇన్ లాస్ట్ టెన్ డేస్ పెరిగింది యావరేజ్ డైలీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరుగుతూ వచ్చింది అండ్ ఒక్క రోజు కూడా మనకి రెడ్ బార్స్ అనేవి కనపడలేదు విచ్ ఈస్ టోటలీ ప్రాబ్లీ ఇట్స్ టోటలీ మెయింటైన్ ఆర్ మేనేజ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ మనం ఈ ఈ ర్యాలీలో మనం గమనిస్తే కనుక వెరీ ఫ్యూ స్టాక్స్ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అయితే ఇన్ఫాక్ట్ మార్చ్ హైస్ కూడా బ్రీచ్ అయిపోయింది సో మార్చ్ హైస్ బ్రీచ్ అయింది అంటే కనుక ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పొచ్చు సో మార్కెట్ ప్లేయర్స్ కి చాలా ఈజీగా ఉంది నిఫ్టీ మూవ
పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ దగ్గర మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కాబట్టి ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను అండ్ మనకి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ నైంటీ త్రీ అనేది ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ ఆల్ టైమ్ హై కాబట్టి అండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ నైంటీ త్రీ అంటే ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అయితే వద్దని చెప్తాను ఇన్ కేస్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ మధ్యలో డెఫినెట్లీ ఒకసారి బుక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్టాక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఫోర్ పర్సెంట్ అవే ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి వేరే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ అరౌండ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్ టైమ్ హైకి దూరంలో ఉన్నాం మనం బట్ డెఫినెట్ గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా క్యాచ్ అప్ యాక్షన్ మనం చూస్తాం లాస్ట్ వీక్ కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ దగ్గర నుంచి ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉందని విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నా ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ గా మనం చూస్తాం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ రీచ్ అవుతుందో సపోర్ట్ పాయింట్ అదే అవుతుంది కాబట్టి సో స్వింగ్ హై చూస్తే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ థర్టీ టూ ఆ లెవెల్ అయితే ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ థర్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉంది మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మనం చూస్తే కనుక మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పడం జరిగింది రిలయన్స్ హాజ్ నాట్ పర్ఫామ్ యాక్చువల్లీ సో ఈ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వ్యాలీలో రిలయన్స్ ఇస్ నాట్ మోర్ అండ్ ఇంచ్ సో ప్రాబ్లీ మీరు ఇందాక ఇనిషియల్ కామెంటరీలు చెప్పినట్టు ఒకవేళ మార్కెట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ అదర్ సెక్టర్స్ పడితే కనుక రిలయన్స్ మై సపోర్ట్ సో కాంట్రా బెట్ కింద రిలయన్స్ తీసుకోవచ్చు నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ టూ టూ జీరో జీరో దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది సైకలాజికల్ లెవెల్ అది అండ్ టూ వన్ సిక్స్ సెవెన్ దగ్గర మేజర్ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఎనీ డిప్స్ ఇన్ రిలయన్స్ ట్వంటీ టూ థర్టీ నుంచి ట్వంటీ వన్ సెవెంటీ వరకు టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో పిక్ చేసుకోమని చెప్తాను అయితే నెక్స్ట్ ర్యాలీలో ఇది ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో రిలయన్స్ ది ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ అది కూడా బ్రీచ్ అయ్యి ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా వెళ్ళిన ఆశ్చర్యం లేదు ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ రైట్ మెయిలర్స్ కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు పీజే రావు మెయిల్ పంపించారు సువేన్ ఫార్మా నుంచి ఆయన లారస్ ల్యాబ్స్ కి మారదాం అనుకుంటున్నారు ఈ సమయంలో మారొచ్చా కుటుంబరావు గారు మారొచ్చు అని చెప్పి ఇస్తానండి ఎందుకంటే లారస్ లో ఇంత ముందు కూడా బాగుంటుంది అని అనుకుంది కాబట్టి అనదర్ ఓకే సువేన్ ఫార్మా నుంచి లారస్ ల్యాబ్స్ కి మారొచ్చు అని ఆయన టెలిఫోన్ లైన్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సో అది కుటుంబరావు ఇస్తున్న రికమెండేషన్ తర్వాత శ్రీకర్ అడుగుతున్నారు జిఎంఎం ఫార్డ్లర్ కొనారట ఆయన లాస్ట్ వీక్ కూడా ఐ థింక్ అడిగినట్టున్నారు మరి పదే పదే సేమ్ క్వశ్చన్ అవసరం లేదండి మనకు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ వెంకట గురువాయి అడుగుతున్నారు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అండ్ క్యాంప్స్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటాయి ప్రొవైడెడ్ క్యాపిటల్ షార్టేజ్ ఏదో ఒకటి మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బాలాగారు మీరు దేని రికమెండ్ చేస్తారు డైరెక్ట్ ఫోకస్డ్ ఇది కాబట్టి కార్డ్స్ లో ఎస్పెషలీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అవన్నీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి రోల్ ఓవర్స్ అవి ఉంటాయి ప్రాఫిటబిలిటీ వైజ్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఇస్ బెటర్ సో లెట్ ఎం బై ఎస్బీఐ కార్డ్స్ సో బిట్వీన్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అండ్ క్యాంప్స్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ మీరు కొనుక్కోవచ్చు అని రికమెండ్ చేస్తున్నారు అవునండి తర్వాత ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు క్రాంతి సో పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఆల్రెడీ బాగా పెరిగింది స్టాక్ అండ్ రాధాకృష్ణ తమాని ఈ స్టాక్ కొంటున్నారని వార్త వచ్చింది కుటుంబరావు ఏమిటి కొనుక్కోవచ్చా ఈ సమయంలో రీసెంట్లీ డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగ్ బయింగ్ వచ్చిందండి పరాగ్ వాస్ నాట్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ డైరీ కంపెనీ ఎందుకంటే రెండు మూడు మంచి ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేసినా కూడా సక్సెస్ కాలేకపోయింది అయితే రీసెంట్లీ దమాని గారి బయింగ్ ప్లస్ కొత్త మార్కెటింగ్ కన్సెప్ట్ లాంచ్ చేశారు పరాగాలు దట్ ఈస్ మిల్క్ అనమాట ఆన్ ఆర్డర్ డెలివరీ అంటే మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కూడా డెలివరీ ఇచ్చేటట్టు అనమాట మేబీ న్యూ మార్కెటింగ్ కన్సెప్ట్ వల్ల కూడా కాస్త రిన్య
నియోజన లాస్ట్ ఇయర్ లిస్ట్ అయిన కొత్తది అది ఒకటి రీసెంట్ లిస్టింగ్స్ లైక్ రొసారియో కెన్ కాన్ ఇటువంటిది కొనొచ్చు బట్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ లేవంటే మాత్రం ఈ కెన్ స్టిల్ కంటిన్యూ అయితే ఇండియా గ్లైకాల్ ఇచ్చారు కొద్దిగా ప్రాఫిట్ వచ్చాయి ఎందుకంటే మోనోఎక్లిన్ గ్లైకాల్ లో దే ఆర్ లీడర్స్ అండి కౌశిక్ హైదరాబాద్ నుంచి బాటా ఇండియా పదిహేను వందల రూపాయల్లో కొన్నారు లాస్ట్ లో ఉన్నారట రాజేంద్ర గారు దీని నుంచి లార్స్ ల్యాబ్స్ కి ఫ్రెష్ పొజిషన్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు బాటా నుంచి చేయొచ్చా గుడ్ ఐడియా అండి యాజ్ ఎ ట్రేడర్ ప్రాబ్లీ షూడ్ అండి నా ఉద్దేశంలో బాటా ఇండియా ఇస్ లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్న స్టాక్ ఇది సో మార్చ్ హై చూస్తే కనుక విచ్ ఇస్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వే బిహైండ్ ద ట్రెండ్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ కైతే యూ కెన్ అండి యూ కెన్ హోల్డ్ బాటా ఇండియా నా ఉద్దేశంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ షూడ్ షిఫ్ట్ లౌరస్ ల్యాబ్ లౌరస్ ల్యాబ్ కూడా దో స్టాక్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ అయినప్పటికీ లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో హై పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్ ఇది టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో లోవర్స్ ల్యాబ్ అటెంప్ట్ చేయమని చెప్తాను త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అప్ టు టూ ఎయిటీ ఎయిట్ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో లోవర్స్ ల్యాబ్ కూడా అక్యూమినేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో రిజల్ట్స్ టైం దగ్గర పడుతుంది లోవర్స్ ల్యాబ్ సంబంధించి అండ్ ప్రైస్ బాగా పెరిగింది చాలా మంది మరీ ఎక్కువ బుల్లిష్ గా లోవర్స్ ల్యాబ్స్ ని కలవరిస్తున్నారు మనం ఆఫ్ కోర్స్ ఈ కార్యక్రమంలో పదే పదే రికమెండ్ చేసిన స్టాక్ కానీ ఈ ప్రైస్ దగ్గర కొనొచ్చా లేదా అది కొద్దిగా ఆలోచించాల్సిన అంశం ఇఫ్ యు ఆర్ టూ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ది రిజల్ట్ అండ్ రిజల్ట్ తర్వాత కూడా ఇంకా బాగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే రిజల్ట్ తర్వాత సెలా న్యూస్ వచ్చి పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా సమయం మనం పాటించండి బాగా పెరిగిన స్టాక్స్ విషయంలో ఇన్క్లూడింగ్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్